Good evening. How are you? More, siempre More es la primerita. La felicito, More. Está en primera fila, More. <laughs> How are you today? ¿Cómo estamos? Bien. Good. Bye. Todo bien, Marito. Bye, thank you. Fine. Yes. Very good. Bye, thank you. Okay, I'd like to see you. Well, we're going to start the class for today. What day is today? Number? What number? 13. Yes. ¿Qué significa que seamos el number 13 ya? Estemos en el number 13. ¿Y cuántas clases faltan ya? ¿No saben cuántas clases son? Tres. Tres clases, exactly. Tres sí. clasesitas. Poquitito ya, ¿verdad? Ya solo estamos en... Ya casi. Ya casi para finalizar. Así que ánimos, ¿verdad? Hay que dar lo mejor para esta clase, que ya son las ultimitas, ¿verdad? Eh, bueno, esta noche vamos a repasar un poco sobre lo que son... Yo creo que eso lo vieron en el, en el nivel pasado. Tiene que ver con lo que son los seasons. ¿Verdad que lo vimos, More? ¿Se recuerda? Los seasons. Vamos a ver. Sí, sí lo vimos. Vamos a ver. ¿Qué recordamos de los seasons? ¿Qué son los seasons? ¿Alguien que tenga ahí la respuesta? ¿Qué son los seasons? Sí, son seasons. Estaciones. Muy temporadas. bien. Mario, very good. Estaciones, las estaciones del año, ¿verdad? ¿Cuáles son las seasons? ¿Verdad que lo vieron en el nivel pasado? Yes. Porque yo me recuerdo que lo partí. ¿Cuáles son las seasons que hay? Vamos a ver. Pero en inglés. Fall, summer, winter, winter, sun. Bien. Mm. Fall, fall, winter, mm -hmm. fall, fall, winter, fall, uh, autumn, uh, autumn, winter, autumn, mm -hmm. y qué más? La última, autumn. summer, fall, autumn, autumn es el mismo, winter. es el mismo fall, okay. summer, winter, summer es lo opuesto de winter. ¿Verdad? Y de ahí está fall. Y luego está. Ajá. Summer. Winter. Solo les faltaría. Spring. 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 Muy bien, vale. Spring. Muy bien. Spring. Solo faltaba spring. Vale. Mm. Les voy a compartir pantalla. No vamos a ver las estaciones del año hoy. Hoy vamos a ver qué deportes se practican en esas estaciones del año. ¿Verdad? en las que acabamos de mencionar, qué deportes. Pero antes, quiero presentarles acá, ojalá no se me pierda la pantalla, creo que sí, ¿verdad? No, no me quiere dar esa función, qué raro. Cuando lo pongo en grande no sirve. Ok, no se puede, vaya. Pero acá, se puede ver en este cuadrito, ¿verdad? Aquí están las estaciones. Spring, Summer, Autumn, And winter, okay? Uh -huh. Spring, what is spring? When you have many flowers, okay? Many flowers. Summer, when you go to the beach. Autumn, when there are too many leaves on the floor, okay? Winter, when you have snow the snow. But winter here in El Salvador is no snow. There is water. It's raining in winter, right? ¿En qué época estamos ahorita en El Salvador? ¿Cuál de esas estamos? ¿Estamos en summer? No, estamos en summer. No estamos en summer. Fall. Se supone que estamos en fall or autumn. Fall. Es la misma, fall. ¿verdad? Fall or autumn. En esa se supone que estamos, ¿verdad? Que haga calor no quiere decir que no estemos en esta época, ¿verdad? 
y ya estamos close to this, casi cerca, después viene esta, ¿verdad? Vale, entonces, los deportes que se practican en cada una de estas estaciones, permítanme. No lo puedo poner en grande. ¿Cuáles deportes se practican en estas estaciones, chicos? Vamos a ver. Vale, vamos a practicar primero los sports, ¿ok? Vamos a ver los nombres de los diferentes sports. Soccer. Soccer. Snowboarding. 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 Tennis. Tennis. Swimming. Swimming. Athletics. Athletic. Cycling. 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 Scuba diving. Scuba diving. Scuba. 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 Scuba diving. Solo el sonido de la S. Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving, eh, scuba diving ahí, pero como una Gracias. Scuba diving, usted puede ver ahí que están de pie, pero no están de pie, están debajo del agua, están, ¿verdad? Buceando, scuba diving. Billiard, billiard, ¿ok? Billiard, billiard, billiard. billiard. Skateboarding. Skateboard. Skateboarding. 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 Climbing. Climbing. Water polo. Water, water polo. polo. Volleyball. Water Volleyball. Surfing. 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 American football. American football. American football. Canoeing. 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 Skating. 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 Es lo mismo skating que skateboarding. ¿no? Skateboarding. skateboarding. Skating. ¿Verdad? Son dos diferentes. Running. 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 Badminton. 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 Cricket. 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 Archery. Archery. Hand gliding. Hand gliding. Gracias, Marito. Solo Marito está en la clase, ¿verdad? Skiing. Yes. Skiing. Skiing. Con la S, el sonido de la S, ¿verdad? Skiing. Skiing. Fishing. 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 Horse riding. Horse riding. Riding. Horse riding. Ok. First, riding. first, I would like you to write in your notebook. What is your favorite sport? Okay, write in your notebook. Uh, probably it's not one, you have many. You can write many sports, okay? If you have two, three, four sports that you like, you write it, okay? For, for a sport? Yeah, you can write four if you want. Ready? Marito, what are your favorite sports? Uh, soccer, volleyball, okay. uh, table tennis. Uh -huh. Is correct? Yes. Is correct table good, tennis? good, good. Okay. Table tennis. Um, so, see, and sometimes chess. Uh -huh. Which one? Chess. Chess, okay. Chess. 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 Okay. Yes, this, is, chess. this sport is Sometimes. not here, right, Marito? This sport is not here. Okay. But, but you know yes. it's chess. Yes. Yeah. 
chess. Okay. What is the meaning of chess in Spanish? Ajedrez, right? Para mí, mis respetos a los que pueden jugar ajedrez. <laughs> Quisiera aprender ese, ese deporte, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Marito. Vamos a ver, Julita, díganos. And my favorite sports are athletics, athletics, billiard, and it's billiard or billiard. Billiard, 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 it's billiard. Ah, okay. Billiard and ping pong. Mm, very good. Okay, thank you. Uh, let me see, Emily. Okay, uh, my favorite sport is volleyball and swimming. Just two sports, yes. volleyball and swimming. Very good. Do you practice any of them? Mm, practicantes swimming. Oh, very good. Okay, it's good, it's good. Thank you very much. Alba. <laughs> And my favorite sport is cycling and soccer. Can you repeat? My favorite sport is cycling. No, sí, no I didn't hear you the first. You said soccer, but the first? Cycling. Cycling. Okay. Cycling. Cycling. Okay, good. Cycling. Okay. You like cycling. Ah, okay, very good. Let me see. There are more participants here, right? Um, Emily. Emily has already participated, yes. Um, Mariel? Tell me, what are your favorite sports, Mariel? My favorite sport is tennis and running. And those is no is, is are, right? Are. My favorite yes. sports are, uh -huh. can you repeat? My favorite sport are tennis and running. Okay, good. What about you, Javier? Javier. Okay. So, now that you know the sports, ahora que ya los tienen, que ya identificaron varios, quisiera que escriban en sus cuadernos cuáles deportes practican en qué estaciones. ¿Sí? Veamos aquí las estaciones de nuevo. ¿Verdad? Por ejemplo, en spring, ¿cuáles deportes se practican? Pueden colocar, bueno, dos. En summer también, en autumn y en winter. Identifiquen los sports y colóquenlos en las estaciones.
Are you ready? Vamos a ver. Emily. Díganos, Emily. Eh, no lo he terminado, pero lo que yo puse en winter es snowboard. Snowboarding. En skin. Skin. En summer puse volleyball. Yes. En spring running. Sí, por el momento solo ese he puesto. Está muy bien. Te felicito. Eso. Ok. Fishing. In what season do you practice fishing, Emily? In what season? In summer. In summer. Mm -hmm. Ok. Very good. Yeah. You go fishing. Yeah. You can go fishing with your family. Very good, thank you. Okay, um, let me see. Gracias, eh, Edwin, por reportar. Okay, let's continue. Julia, what sports did you identify for each Season. Uh, in summer, I practice athletic. Athletic. In winter, I practice snowboard. Solo es a hecho, pero. What about what about horse autumn? riding? Horse riding. What season do you practice horse riding? In, in order, autumn. In autumn. Mm -hmm. What about um, skateboarding? Um, uh, in a sp a spring. In spring, okay. In spring. It can be spring or summer, right? Uh -huh. or yeah. summer. Yeah, because it's not it's not raining. Okay. Yes. Thank you very much. Let's continue. Alba, when do you practice cycling? Um, in spring volleyball. In spring? No, cycling. When do you practice cycling here? Ah, okay. In summer? In summer. Okay. Okay. When do you practice? Tennis, for example. In spring. In spring, okay. What sports do you have, Alba? Mm. Running. Running. Repeat, running. Running. Uh -huh. When do you practice this sport, running? Running. When? In what season? In what season do you run? Mm. Summer, winter, spring, in autumn? Summer. In summer. Summer? Okay, in summer. Okay, very good. Thank you very much. More? Skiing. In spring. spring. In spring. Mm. Skiing in spring. In primavera, skiing. Va a esquiar. Ah, 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 no, no, no. Uh -huh. In winter. In winter. Very good. Mm. What about canoeing? Canoeing. Mm. In summer. In summer. Mm -hmm. Okay. What sports do you have in your list? ¿Cuál es deportes? Mm, summer. Summer. Mm. Eh, ¿Cuáles practican summer? Mm. ¿Cuáles practico yo? En general, la pregunta es general. Ah, en general. Eh, surfing. 
Surfing. Surfing. Surfing. Uh, el climbing. Climbing. Repeat. Climbing. climbing. Mm -hmm. Okay. Surfing mm -hmm. and climbing. ¿En qué estación? En summer. En summer. Very good. Thank you. Okay. Vaya. No sé si algunos, bueno, tenemos que procurar que se nos queden la mayoría de los deportes, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a hacer un juego. Vamos a irnos al chat, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo eh, el deporte y usted lo tiene que escribir. Esto es para practicar escritura de los deportes, ¿ok? A ver si se les quedó cómo se escribe. Vamos. Number one. Number one is... Let's see, wait. Wait, 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 wait. Okay. Number one is swimming, right? Swimming in the chat. Swimming. Very good, very good, very good. El primero que lo escribe es el que gana, el punto. Very good. Emily hasta con dibujito. Mire qué bonito. Thank you, Emily. Ajá. Yo así era cuando estaba en la U. A todo le hacía dibujito. Pero funciona, funciona. Ok, swimming. Ganó Julia, fue la primera, Julia. Number two. Skating. 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 Ay, nadie escribe skating. Skating. Los ponché. No, no es así. No los copiaron. Ni capturas ni nada. No, ese es, Julita, ese es skateboarding. Skating. Sí, Alba. Alba got the point. Alba tiene el punto. Skating. Alba. Así como lo tiene Alba. Uh -huh. Skating. Está skating y skateboarding. Acuerdes. Siguiente. Fishing. Pescar. Fishing. Ok. Ganó Emily. Emily, Emily, Emily. Qué bonito. No, no había visto que había un una caña de pescar en los iconos. <risa> Emily encuentra todos los iconos. Muy bien, Emily. Ganó Emily. ¿Cuántos puntos lleva? Primero. Ok. Siguiente. O uno más largo. Horse riding. Horse riding. Horse riding. Ya algunos de ustedes han dado en horse riding. Ya he hecho ese deporte. Horse riding. No, ¿verdad? Yo una vez intenté subirme a uno y lo sentí demasiado alto. Me dio miedo. Horse riding. Ok. Ganó. Quiero ver. Vamos a ver. Julia. Horse riding. Muy bien, Julia. Siguiente. Una más difícil. Canoeing. 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 Sí, wow, More. La más difícil se le queda, More. Ok, Canoe. <ríe> ah, pues la voy a ponchar con las difíciles. Cano More, ahorita. Ay, no. <ríe> vale, siguiente, vamos. Otra difícil. Scuba diving. Scuba diving. Canoeing va con una N, así como lo escribió More. Canoeing. Scuba diving. Sí, Mariel. Apareció Mariel. Ah, no, ya estaba ahí, ¿verdad? Scuba diving. Muy bien, Mariel. Got the point. Ganó Mariel. Athletics. 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 Good, Julia. Athletics. 
esa palabra me gusta escribir, athletics. Ok, got the point, Julia. Next, surfing. Surfing. Solo mujeres están participando. ¿Y qué pasó con Marito? Ahí está Mario, ya lo vi. Surfing, ok. ¿Quién ganó surfing? Julia. Julia lleva la delantera. Vamos a ver. Una difícil. Skateboarding. Esa es larga. Skateboarding. Skateboarding. Julia de nuevo. Y la última. De todas las que les he dicho, ¿saben qué, es, qué, qué, qué deporte es? Sí, ¿verdad? Ok, así me gusta. Que sepan qué deporte es. Y la última, una fase. Cycling. Cycling. Muy bien. Brian. Entró con todo, Brian. Brian got the point. Y la ganadora fue Julia. Eh. Ahí le voy a mandar un regalo, Julia. Ahorita va. Un regalo, un regalo, un regalo al chat. Ta, 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 ta. Le mando flores, animales, una cartera, lentes, una gorra. Ya sé que le voy a mandar. Le voy a mandar un aguacate. Gracias. Do you like potasio, avocado? Potasio, potasio. Yes, I like. I love avocados. Que de hambre la teacher va a decir. No, no, no. Vale. Ok, seguimos. Ahora nos vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Ya que tenemos parte del vocabulario en nuestras mentes. Vamos a ir un ratito a la plataforma a completar ejercicios y a ver de qué se trata. Miren, aquí es el tema. No sé si algunos pudieron avanzar en la plataforma. Pudieron llegar al 5. Punto... Déjenme ver qué número es este. Es el 5.1, iniciando, ¿verdad? Pero usted puede ir más adelante si usted quiere. Recuerden que finalizamos cuando el 30, chicos, el martes. Martes 30, solo tenemos ya la clase de mañana, la del lunes y la del martes, ¿verdad? Para que recuerden eso, ya tendrían que estar casi al día con la plataforma, ¿verdad? Luego viene el examen final, así que hay que correr con esto. Miren, aquí dice Sports Seasons in the US and Canada. In the spring, people, ¿qué? Play golf. Play soccer. ¿Qué hacen las, las personas en the U.S. in Canada? In the spring, what sports people practice? In the summer, people... Y aquí tiene que escoger usted qué. Vamos a escuchar. People. Se ha trabado el video. Si usted ya pudo abrir esta parte del, de la plataforma, people. el video... Ya pudieron hacer este ejercicio, ¿verdad? Ya pudieron ver de qué se trata. Uh, pero ese no es ejercicio. Este se trata de People una información. Ball, go by. Permítame, que se ha trabado. People play. ¿Quiénes ya hicieron esta parte? Si usted gusta, pueden escucharlo en casa, ¿verdad? En sus plataformas, ya que aquí se está congestionando. Lo escuchan en sus casas, ¿verdad? Ahí solo les va a dar una información de los deportes, ¿verdad? No tiene que hacer nada, solo escuchar. ¿Ven? Ahí está. De la información, eh, ¿qué deportes realizan las personas en esos dos lugares? Bueno, bueno, en the United States, en el State Canada, en el estado de Canadá. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver esto. 
De acuerdo a los deportes, vamos a ver este video. Este sí no se va a trabar porque va desde el inicio. Vamos a ver. Aquí hay diferentes preguntas. Mire, con relación a los deportes. Por ejemplo, what sports do you play? Yo le pregunto, digamos, a Julia. Julia, what sports do you play, Julia? Puede decir, I, I play. play. I play ping pong. Very good. What do you play ping pong with? ¿Con quién juega ping pong? What do you play ping pong with? Con. I play ping pong with my sister. Ah, very good. Where do you play ping pong? Where? I, don't. I play ping pong in the stadium. Oh, great. Okay. La primera era cuál deporte. La segunda con quién. El with va de último. La tercera, dónde. Yo que ustedes lo fueran anotando, ¿verdad? A dónde. La cuarta, how often. How often, Julia, do you practice ping pong? I often practice ping pong. Ahí se usan los adverbs of frequency. Muy bien. I often. Two times a week. Two times a week. Puede decirlo twice a week. Twice a week significa dos veces. Twice. Two times. Twice a week. Es lo mismo decir twice a week que two times a week. ¿Ok? Es lo mismo. La palabra how often le da la pauta para que usted use los adverbs of frequency, que es lo que vimos ayer, ¿ok? Yo le pregunto, More, how often do you practice sports? Y More me dice, I always practice sports. Pero como le pregunté con el how often, ella por eso me está usando always, un adverb of frequency, que son los que vimos ayer. Always, never, sometimes, usually, rarely, ¿ya? Yeah? Eso se usan con la pregunta how often, que significa qué tan a menudo o qué tan frecuente. Eso significa how often, ¿verdad? Hay que anotar, hay que anotar porque después, ¿verdad? No entiende. When do you practice ping pong, Julia? Aquí ya no dijo where. Where me dijo ella at the stadium. Y when, a dónde, no, cuándo. When do you practice Ping pong. I, I play the Wednesdays and Saturday. Ah, okay. I play it on Wednesdays and Saturdays. What time do you start? ¿A qué hora inicia? I start at 1 p.m. o'clock. At 1 p.m. Solo puede decir o 1 p.m. o 1 o'clock. ¿Verdad? Okay. 1 p.m. Muy bien, la felicito. Mire, qué bonito. Contestó sus preguntas. Todas las preguntas son algo diferente. Entonces, aquí dice las WH questions más el do, eh, más el subject, más el verbo, más el complemento. ¿Verdad? Así va la estructura. ¿Ok? Vamos a ver el video. Hi, everyone. In this class you'll learn how to ask any let's get started by listening to a conversation which okay, illustrates how this topic is. Oh, I love sports really we play at hunter we, we play at we play we play, we play at hunter Para cada pregunta se usa una respuesta plus, diferente, plus, ¿verdad? Verb, Lo que él está explicando plus, es la estructura, verb, ¿verdad? Plus. Bueno, vamos a dejar esto acá. Entonces, después de que usted vea Nas, este video, ¿verdad? Si usted usa lo puede ver más con Nas, calma, ser. vamos a Knowledge Check. Después de cada video hay Knowledge Check, Knowledge Check. Ok, con el Knowledge Check. Is a complete conversation with the correct WH question words. 
usted va a completar, ¿verdad? Conversation one. I watch sports on television every weekend. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Los deportes mm -hmm. en la televisión cada es weekend. Cada semana. ¿Qué es weekend? Semana. Los fines de semana. Fines de semana. Los weekends. Semana. Ajá. Y le contesta, really? What sports do you like to watch? ¿Qué deportes te gusta ver? Soccer, it's my favorite. Ahora, la opción B. Do you usually watch soccer? La respuesta dice, on Sunday, on Sunday afternoon. ¿Cuál sería la pregunta? Si esa es la respuesta, ¿cuál sería la pregunta? Está diciendo, on Sunday, on Sunday afternoons. Los domingos en las tardes. ¿Cuál puede ser la pregunta? When. When. ¿Ah? When. 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 When do you do usually, you usually watch, watch soccer? Ok. ¿Cuándo? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? Muy bien. When. ¿Por qué? Porque le contesta los domingos en la tarde. ¿Cuándo? ¿Verdad? No le pregunta dónde. Ni con quién, ni está diciendo cuándo. Y él le contesta los domingos en la tarde. Muy bien. Seguimos. Um, letter B. And, dice, do you usually watch it at home? No, at my friend's house. He has a really big television. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a ver qué contestó? Para saber where, cuál where, es la pregunta. No, 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 no. Vamos a estudiar la respuesta para saber qué, qué pregunta es. Uh -huh. Vamos a estudiar la respuesta. ¿Qué dice en la respuesta? No, en la casa de mis amigos. No, en la casa de mis amigos. He has a really big television. Ah, solo Julia responde. He has a really big television. Él tiene... Un enorme, una enorme televisión. Entonces, ¿cuál puede ser la pregunta? Where. Where do you usually ah, go? ¿Por qué el where? And where do you usually watch it? And where do you usually watch it at home? ¿Por qué el where? ¿Qué significa el where? ¿Dónde? Place. ¿Dónde? ¿Dónde? El place, el lugar. Muy bien. Vale. Ahora, la siguiente parte. Eh, háganla ustedes. Solo son dos. El número dos. A, B, A, B. Conversation 2. Conversation 2. Háganla ustedes en su cuaderno. Anoten. Y luego vamos a preguntar. Finished? 
Vamos a ver, More. Yes, teacher. Often do you go bike riding? What is the oh. option? Excuse oh. me? Oh. How? 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 Okay. What is the answer, More? Oh. Oh, I do also about go. once a about month. Uh, about yeah. once a month. Once a month. Mm -hmm. Okay, thank you. Brian. Continue. Letter A. I love. I love to go, to go by reading. I go by every writing. Reading is by writing. By writing. Uh -huh. By writing. Yes. I go every Sunday. Okay, stop. Thank you. Thank you, thank you, thank you for participating. Okay, next. Um, let me see. Javier Edenilson. Continue. Really? Um, really? Um, no estoy seguro de cuál puede seguir. Um, Do you, do you go? Sería como... Ustedes tienen que ir viendo la respuesta. Eso les ayuda, ¿verdad? Con la respuesta les ayuda cuál es la pregunta. Dice, usually at about one o'clock. Está dando la hora. Entonces. Una hora. Cuando se da la hora, ¿qué pregunta sería? What? What? When? Um, what? What? Ah? Edilson? Permítame. Eh, quiero ver. Eh, when... Está en su plataforma. Sería what? What do you go? What do you go? ¿Qué opinan los demás? What do you go? ¿Es correct? Go? Solo digan sí o no. no. What do you go? ¿Es no, correct? No. 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 Bueno. Pero está en su plataforma, ¿eh, Nilsson? Sí, sí, sí. Ajá. Para ver las opciones que están. No lo voy a abrir yo para que ah, ustedes ya. lo hagan en su plataforma. Permítame. Déjenme pensar. Um, it's green. No, 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 Okay. Sería la misma. Ajá. Really? Really? When do you go? When do you go? Usually at yeah. about one o'clock. When? Está en su plataforma, ¿verdad? Yes. Okay. Está la opción when. Sí. Okay. Vamos yes. a ver. Correct. Tiene que estar más atento de Nilsson. Ok, vamos a ver. Usually at about one o'clock. Vamos a ver. Esta me la responde. Vamos a ver. Brian ya participó, ¿verdad? Ok, Marito. Vamos a ver, Marito. Vamos a ver si comprendió Marito. El mute, 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 mute. De su, de su. Quítale el mute. Thank ajá. you, thank you. You're welcome. Es que... Dice, oh, you should be yeah. at one o'clock. Oh, yeah, ajá. Oh, yeah. Who do you usually go with? Ah, ¿están de acuerdo todos? 
Yes. ¿Cuál dijo él? Who. Muy bien, lo felicito, Mario. Who do you usually Thank go me. with? Ajá. Cuando usted usa el who, do you usually go with? Al final tiene que ir el with, ¿verdad? Lo vimos ahí en negrita cuando les yeah. vimos el ejemplo en el video, ¿verdad? Y le dice, mm -hmm. my sister, come with us next time. Yes. Mi hermana. Mm -hmm. Eso, Marito. Vamos a ver las respuestas. Si están correctas or not. Eso, la de Marito está bien. Ya la vimos. Lo felicito. Si lo hicieron en su plataforma, ya usted tiene aquí 33 puntos acumulados, ¿verdad? Súper bien, súper bien. Se trabó, se trabó. Ahí están, miren. Están todas buenas, las felicito. Vale. Quiero hacer eso pequeño, 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 pequeño. Vale, ahora, uy, pequeño. Vale, ahora, este es el 5.4. Usted se va al video. 5.6. Quiero que lo vean en su plataforma. Esto trata de otro tema, ¿sí? Aquí viene el can y el can't. Quiero que ustedes recuerden qué significa el can y el can't. Creo que se vio en el, el nivel pasado. Can. ¿Cuándo se usa el can? Poder. ¿Verdad? Poder. I can. ¿Qué deportes puede usted practicar? Um, I can play basketball very well. I can play soccer very well. Ya yeah, puedo. ¿Y cuál deporte no puede? I can't ride a horse. Ya, yeah, I can ride a horse. Um, I can't. ¿Qué otro? I can't scuba diving. Es como difícil. Scuba diving, ¿verdad? El buceo. ¿Cuáles no puede? Entonces, escríbame allí cuáles deportes puede y cuáles no puede usted hacer. En su cuaderno. Can y can't. Lección 5.6. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using. Is the is the is the is the is the act. I can't yeah. sing. Act. Do you have a feet? Yes. Do you have a feet? Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when you use in can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can can and can't. Ok, la pronunciación, ¿verdad? Cuando usted va a hablar sobre eso, dice can and can't. Ok, can, can't. Positivo can, negativo can't. Vale, vamos a dar inicio. Julia, vamos a ver. Díganos sus respuestas. I can cycling, 
but I can't surfing. Can't. Okay, can't. But, but I can't surfing. Oh, you can go cycling, but you can't go surfing. Okay, very good. You can surf. Okay, thank you. Continue. Let me see. Mariel. Hey, Mariel. I can play running and swimming. Play running? No se puede decir play running. I can go running. I can go running. Uh -huh. I can't fishing. Okay. I can't go fishing. Okay, good. Thank you. Continue. Marisol. I can football. I can, I play, can. I can play soccer. I can't. But I can't. El but significa pero, ¿verdad? Así tienen que decir la oración. I can play soccer, but I can't. Mm, que no solo es solo lo que sí se puede. I can't. Fútbol, no, era una positiva y una negativa. Ah, entonces sería I can surfing. I can go surfing, but, pero. I can't, no puedo, ¿qué? Eh, tenis. Play tenis. Play tenis. Play tenis, ok. El tenis se ve fácil, pero es difícil, ¿verdad? Es, es de saber controlar bien la raqueta. Sí. No es tan fácil como se mira, sí. Ok, thank you very much. Um, continue. Brian. Ok. I can play soccer, but I can't play basketball, for example. Ok, good. I can play soccer, but I can't play basketball. Mm -hmm. Ok. Thank you very much. Alba. I can running and cycling. Hay que decirlo bien. Es primero el que puede, but, aquí así como está acá, mire. Pero yo no puedo, y luego dice el deporte. Ok. I can running. I can't go fishing. Pero no dijo el but. But, pero I can't go fishing. Otra vez. I can running. Go running. But, but, go running. But. But I can't go fishing. I can't go fishing. Very good. Thank you very much. Ok, entonces aquí pueden ver las cosas que puedo hacer, los deportes que puedo practicar y lo que no puedo practicar. Pero eso, el can y el can't, no se usa solo para los deportes, ¿verdad? Usted puede hablar de todo lo que puede hacer en su vida y lo que no puede hacer, ¿verdad? La pronunciación can y can't. Can, can't. Can, can't. Repeat, can. Can't. Can't. Can. Can't. Muy bien, Mario. Muy bien, muy bien. Can, okay. can't. 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 Ajá. Okay. Y se well. puede también can, cannot. Cannot. Very good. Usted puede decir cannot. Claro que sí. ¿Verdad? Claro George. que sí puede decir cannot. George can't. Excuse me? George can't. No, no le comprendí. Church, iglesia. Corto. Cortito. Short. 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 Short K. Oh, can. la forma corta es can't. Ajá. Uh -huh. the, the abbreviation is that. Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Uh, can't, cannot. En el chat se lo voy a escribir, ¿verdad? Can't is the, is the contraction. 
Uh -huh. Can't, puede decir cannot, ¿verdad? La forma corta y la forma larga. Can't, cannot, es el negativo de can, ¿verdad? Vaya, ok. Entonces, si ustedes pudieron ver en la plataforma, nos encontramos en la parte número, a ver, ayúdenme. Cinco punto qué? Cinco punto seis. Cinco punto seis, five point six. Ahí va a haber el uso del can y el can't, ¿verdad? Solo es pronunciación que están, que están viendo ahí. Y luego de esa pronunciación se van a una conversation, que es lo que vamos a ver mañana, 5.8, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar la 5.5, la, la lección 5 mañana, porque luego viene el final test, ¿verdad? El final test. Y bueno, con el final test tienen que hacer, vamos a hacer un review antes del final test, un review, un resumen de lo que ya se vio, para que cuando hagan el final test, ustedes salgan bien, ¿verdad? Puede adelantarse si usted quiere o espera el review, pero ahorita puede adelantarse en la lección 5, porque toda la lección 5 es antes del final. Así que hay que avanzar lo más que pueda, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? No. Vaya, si yo les pregunto, how do you say, ¿cómo se dice? Um, ciclismo en inglés. Cycling. Cycling. Oh, cycling. How do you cycling. say esquiar sobre hielo? I say skating. <laughs> Skin. 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 Ajá. How do you say surfear in English? Surfing. 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 Ajá. How do you say andar a caballo o montar a caballo? Horse riding. 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 No es reading. Riding. Horse riding. Porque riding. reading es leer. ¿Verdad? How do you say um, pescar in English? Fishing. 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 Very good. Fishing. How do you say patinar? Skateboarding. 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 ¿Y patinaje sobre hielo? Snowboarding. Ace, ace skating. <risa> ace skating. <risa> ah, no, no, no. <risa> ah, ¿Cuál es? Patinaje sobre hielo. Snowboarding. Snowboarding, snowboarding. correcto. Ahora, how do you say nadar? Swimming. Ah, nadar es swim, pero natación, ¿verdad? Swimming. Sí. Swimming. How do you say atletismo? Athletic. 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 Athletics. How do you say? Una última, una última. Vamos a ver. How do you say? Buceo. Very good. Scuba diving. Scuba diving. Ajá. Um, ok. Esas eran como quizás las más complicadas, ¿verdad? Lo importante es que se les queden. ¿Sí? Ok. Bueno, finalizamos la clase de esta noche. Espero verlos a todos el día de mañana. Hay varios que me pidieron permiso para no estar hoy. Por eso no están, ¿verdad? Pero gracias a los que piden permiso, ¿verdad? Para estar al día ahí, viendo quiénes son. Ok. So we finish. See you tomorrow. Okay. Tomorrow. La okay. antepenúltima clase tomorrow. Okay. Bye bye.
Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye.